Národopisné slavnosti podluží v písni a tanci v Tvrdonicích, tak to je třídenní kulturní folklorní zážitek, na který se těší celé podluží. Ale nejen podluží, ale také celé široké okolí. Nádherný přírodní amfiteátr v Tvrdonicích je reprezentativním prostředním pro konání této velkolepé akce. Co všechno se během těchto tří dní děje, tak na to jsme se zeptali spoluorganizátorky akce paní Zdeny Šlichtové. V pátek jsme začali hned ráno na základní škole, kde proběhl výchovný koncert pro žáky naší školy. Zúčastnili se o všichni od první do deváté třídy. Vystoupil soubor ze Slovenska, Zlatý Levík z Nových zámků a děti měli možnost si i zaspívat, byli vtaženi do děje, takže je to moc bavilo. Tady jsme začali v areálu na večer vystoupením mladé dechové kapely z Lanžota. Potom se nám představila cymbálová hrušecká muzika se svými hosty a solisty. Bylo to takové entré, takový úvod toho festivalu. Bylo to poprvé, doufáme, že divákům se to líbilo a že se tato nová tradice ujme. A potom už následovala tradiční přehlídka dechových hudeb, na kterou jsme zvyklí ve Tvrnicích, na kterou se léta těšíme. Kdo se zúčastnil letošní přehlídky dechových hudeb? Hrála Zlaťulka, Vlčnověnka, Doubravěnka a jedna rakouská kapela tady z Příhraničí, která už u nás několikrát hrála a máme je tady vždycky rádi. Tato přehlídka dechových hudek probíhá asi od roku 69, takže je známá široko daleko. Kapely sami projevují zájem, takže potom je nutné udělat nějaký výběr a samozřejmě, že i programová rada sama oslovuje některé ty dechovky, které třeba mají nějaké výročí nebo jejich kapelníci mají nějaké výročí a zveme je potom sem k nám do Tvronic a také chceme, aby bylo zastoupené široké Slovácko, míváme tady pravidelně hosta ze Slovenska nebo z toho Rakouska. zmínila programovou radu, kdo všechno v ní zasedá a kdo o tom rozhoduje? Je to asi 15 člený sbor, který řídí tradičně místo starosta Tvrdonic. Jsou v ní zástupci sborů, krůžků, souborů, ale také nějací profesionálové, znalci folklóru, tanečníci. Snažíme se ji pravidelně obměňovat, omlazovat. Doufejme, že se nám to daří. A potom máme ještě přípravný výbor, kde se združují technická komise, pokladníci, pořadatelé, prostě zase ti, kteří, i když nejsou vidět, tak díky ním vlastně tady můžeme být, protože ty nám to všechno připraví, nachystají, uklidí, samozřejmě naši zaměstnanci obecní a my všichni, takže... Je to, je to opravdu dílo širokého spektra lidí. Kromě programu na pódiu bylo v areálu spousta dalších zajímavostí ke zhlédnutí. Já si myslím, že tady v našem areálu je program přichystaný pro celou rodinu, pro všechny věkové kategorie. Vy jste vzpomínala ten sál té slovácké chalupy, tam má paní Benešová ze salonu Hermy výstavu modrotiskových šatů, za chvilku bude probíhat nějaká modní přehlídka, velice se těšíme, můžeme si prý objednat nějaké šaty. No a potom tady, když se rozhlédnete, Hlédnete po areálu, je tady plno stánečků s rukodělnými výrobky, jsou tady tvořivé dělničky pro děti i pro dospělé, můžete se tady dobře najíst, napít, najít regionální pivovary, okoštovat víno v zahrádkářském sklepě, je tady pro děti dětský dvůr, dvakrát za odpoledne hraje ovečkovo divadlo, pro ně představení o nějakých třech prasátkách se to jmenuje dokonce, takže jsou tady i kolotoče, já si myslím, že své si tady najde celá rodina. Hlavní celodenní program je samozřejmě v sobotu a návštěvníci se opravdu mají na co těšit. Máme sobotu, vypadá to, že máme sluníčko, ale ono to tu vypadalo trošku jinak. Takže jak to bylo letos počasím, protože víme, že tvrdonice jsou tím výjimečné a vlastně v podstatě vyhlášené, že nikdy vlastně nevíde pořádně pěkně počasí, takže jak to bylo letos počasím? No letos to bylo s počasím jako zatím, jako každý jiný rok. Včera jsme tady dvakrát zmokli dvě přeháňky. Dneska to vypadalo, všechny metostaň se ukazovaly, že do večera bude nádherně. 
Takže jsem si říkala, fajn dětský program, dětem to dopřejeme, aby bylo sluníčko, diváci tady seděli. No, průvod byl překrásný, zalitý sluncem, opravdu tvrdnice byly plné, ale vystupoval druhý soubor, s chodou okolností to byla domácí poměnka a začalo. To byla první přeháňka, dost teda krutá. Potom to vypadalo, že už je klid, ale přišla ještě jedna taková přeháňka, která už byla trošku menší, ale zatím jsme teda zmokli dvakrát. Teď nám začaly soutěže ve zpěvu, uvidíme, jak to bude pokračovat. Tak když my se pozastavíme u těch dětských souborů, takže kdo se dneska všechno zúčastnil přehlídky? Měli jsme tady celkem 8 souborů a budu si počítat. Byly tady děti z místní mateřinky, děti z místní poměnky, děti z Břeclavánku, děti ze Zlatého Levíka z Nových zámků, Duběnka z Hodonína, Hrozének z Bulhár, Leváránek z Velkých Levár ze Slovenska a Vysočánek z Hlinska. Na závěr přehlídkového pořadu se představili děti, které vyhrály jednu z kategorií na zpěváčkovi podluží, který tradičně pořádá region ve Starém Podhorově. Tak a teď momentálně za námi probíhá soutěž pivecká, takže co probíhá za soutěž a co ještě do konce dnešního večera můžeme očekávat? No já bych řekla, že jsme pořád na začátku, protože teď zpívá asi třetí zpěvačka, Máme celkem 13 ženských sol letos, potom budou následovat mužská sola, dueta ženská a dueta smíšená. Tady ty vystoupení jsou soutěžní. Toto je soutěž, náš festival je v tomto asi unikátní a je to soutěž pro dospělé, pro dětské zpěváčky se pořádá soutěž v Břeclavi, ve vzpomínaném starém podvorově, ale ve Turonicích probíhají soutěže ve zpěvu, řekla bych, že od samého prvopočátku slavností někdy od 50. let už se tady soutěžilo ve zpěvu i v tanci, dokonce ve hře na hudební nástroje, ve v lidovém vyprávění a v nejrůznějších kategoriích. Do dneška teda soutěžíme ve zpěvu v těch vzpomínaných kategoriích a večer gro našeho pořadu samozřejmě bude taneční soutěž, kdy se soutěží v tancích Hošie, Vrtěná a královské kategorii Verbuňk. Vítěz těchto tří tanečních kategorií se stává stárkem podluží. My jsme tady odchytili předsedkyni poroty, paní Veroniku Svačinovou. A Verunko, my se tě zeptáme, vy jste hodnotili zpěvy, takže co se hodnotí u takového zpěvu? No. Tak u takového zpěvu se hodnotí samozřejmě, že vůbec to nadšení, že sem přijdou, takže to hodnocení u nás pak je takové, že je chceme podpořit, ale samozřejmě dbáme na intonaci, čistotu kroje, výběr písně, musí samozřejmě spolupracovat s muzikou, jestli z nich jde energie, pak jsou takové druhé věci, které když jsou trošku nachlazení, jde to na nich vidět a my to všechno zohledňujeme a asi to je všechno zatím teďka, co mi v hlavě běží.
Kolem sobotního večera je soutěž o stárka podluží. Soutěž je i postupová. Postupuje nám automaticky vítěz v soutěži ve Verbuňku, ten postupuje do Strážnice, do soutěže v tanci slovácký Verbuňk a s ním dalších pět jeho kolegů. Kdo bude v porotě? Já si myslím, že určitě všichni známe Jošku Letala, který v minulosti byl stárkem podluží pětkrát, Staně Popela třikrát, takže určitě si myslím, že bude, bude hodnocení adekvátní a že bude spravedlivé a dobré. Jaké významné osobnosti tradičně navštěvují tady ty slavnosti a které letos přislíbili účast? My zveme pravidelně představitele politického života. Tady z našeho okolí se snažíme, protože ty k tomu mají vztah, vědí, co to znamená národopisné slavnosti a co to znamená podluží. Ale velice se u nás líbí i hejtmanovi Homravského kraje, panovi Grolichovi, který už u nás byl asi dvakrát a přislíbil účast i dnes večer, takže se těšíme. Bude tady paní Krutáková, poslankyně parlamentu, pan Kašník, poslanec parlamentu, pan poslanec Janulík a pan senátor Koš. Ty všichni slíbili, že se zahájení nejméně večerního programu a potom samozřejmě vyhodnocení těch královských tanečních kategorií zúčastní. Tak a tím bude dnešní vlastně program zakončen, nebo co se tady ještě bude dít? Ne, 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 samozřejmě, že bude toho ještě daleko víc. Vystoupí nám tady třeba poprvé ženský sbor Výběr z Bobulí z Valtic, na který se velice těšíme, ty ve Tvrdnicích ještě nespívali děvčata. A dostává tady dnes večer velký prostor národopisný soubor Břeclaván, který letos slaví 70. výročí, my mu blahopřejeme a protože Břeclaván bez slavnosti nebo slavnosti bez Břeclavanu by asi nebyly, tak ve večerním programu budou mít svůj prostor, aby jsme to výročí s nimi správně oslavili. Hejtman Jihomoravského kraje pan Jan Grolich opravdu dorazil a promluvil i na zahájení večerního programu před zcela zaplněným amfiteátrem. Právě proto jsem tady po třetí, protože se mi tady moc líbí ta atmosféra, líbí se mi, jak ti mladí kluci to prožívají a jsem rád, že tady právě Právě letos přihlášených hodně jako nováčků a já to mám rád, že tam v těch mladých klukách vidět ne nějaká ostýchavost, ale ta mladá dravost a já se to těším prostě. Takže Stárkem podloží pro rok 2024. Třikrát po sobě Karel Vášic. Předek Stárkovi předá poslankyni parlamentu České republiky paní Jana Krutáková. Čepák už po třetí lohovčan lohovčanovi poslavec parlamentu. Prostě musí. Musí to řekne sám. Musím. Lohovčan lohovčanovi po třetí v řadě. Karle, gratuluju, dostaneš čestné občanství. A zájezd podle volného výběru v hodnotě 15 tisíc předává starosta obce Tvrdonice Zdeněk Tesařík. Tak bláho přejeme a chlapci horeho.
Co se tady bude dít v neděli? Je i v neděli nějaký program nachystaný? Ano, letos po dvouleté odmlce, když jsme dávali slavnosti znovu dohromady po covidu, všichni víme, že bylo to složité, takže letos jsme se opět vrátili k takovému dvou a půl dennímu, ještě ne úplně třídennímu režimu, ale sjíždění bude zítra ráno dopoledne na náměstí, bude mu předcházet hned v půl deváté ráno slavnostním vše svatá v místním kostele za účastníky slavnosti. Zítra to bude o to slavnější, že je to s průvodem božího těla, takže si myslím, že se nám to krásně sešlo. No a potom to vzpomínané sjíždění na náměstí bude hrát podlužánka, vystoupí nám tam jeden z našich hostů, soubor Vysočánek, nám tam bude ještě vystupovat. No a po obědě pozveme všechny formany, děti z poměnky, chasu z Tvrnic, děvčata i ze širokého okolí, pozveme do průvodu, který projde obcí z náměstí sem do areálu a potom je tady připravená zábava při dechové hudby. Tři dny plné folkloru, zpěvu, tance, výborné nálady a stráveného času třeba s celou rodinou. To jsou národopisné slavnosti podluží v písni a tanci v Tvrdonicích. Samozřejmě je to největší kulturní událost nejenom pro nás, pro obec, ale pro celé podluží. Je to 69. ročník. Kdyby nebylo covidu, tak už jsme za 70, ale o to více budeme těšit teda na příští rok, takže je to určitě pro všechny lidi, kteří mají rádi folklor, zpěv, víno. Je to určitě velmi důležitá událost v tom kulturním roce. Thank <laughs> you.